আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম করোনা ভাইরাসে সারা বিশ্বে মৃতের সংখ্যা 1 লাখ 70 হাজার ছাড়িয়ে গেছে আক্রান্ত হয়েছে 24 লাখ 81 হাজারের বেশি মানুষ এই অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রে করোনার প্রাদুর্ভাব রোধে সব ধরনের অভিবাসী প্রক্রিয়া সাময়িকভাবে বন্ধ করার কথা ভাবছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প টুইটারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট এ বার্তা জানান এদিকে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত কানাডা ও মেক্সিকোর সাথে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছাড়া ভ্রমণ বন্ধের সময়সীমাও বাড়ানো হয়েছে এমন অবরোধের সময় বেড়েছে ইউরোপ ও চায়নার সাথেও যদিও কয়েকটি প্রদেশ থেকে লকডাউনটি তুলে নেওয়ার ঘোষণা এসেছিল দুদিন আগেই যুক্তরাষ্ট্রে এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসের 42 হাজার মানুষের প্রাণ গেছে এদিকে করোনা প্রতিরোধে সন্তোষজনক অগ্রগতি হওয়ায় নিউজিল্যান্ড সরকারও সামনের সপ্তাহ থেকে লকডাউন তুলে নেওয়ার কথা জানিয়েছেন দেশটির রেসিন্ডা আরডান তবে আগামী 14 দিনের জন্য আবারো লকডাউন বাড়িয়েছে হংকং 7 মে পর্যন্ত সোশ্যাল ডিসটেন্সিং মেনে চলার নির্দেশ এসেছে দেশটিতে অন্য দেশের কারো ভ্রমণও এই সময় নিষিদ্ধ করা হয়েছে এদিকে চায়নায় গত 24 ঘন্টায় নতুন 11 জনের দেহে করোনা শনাক্ত করা হয়েছে এদিকে প্রবাসী শ্রমিকের আধিক্যের কারণে সিঙ্গাপুরে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা নারায়ণগঞ্জে গত 24 ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে মারা গেছে আরো 3 জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে 10 জন এ নিয়ে এই জেলাতেই মোট মৃতের সংখ্যা 33 আর মোট আক্রান্ত হয়েছে 421 জন সিভিল সার্জন ডক্টর মোহাম্মদ ইমতিয়াজ এটি নিশ্চিত করেছেন জামালপুরে করোনা আক্রান্ত হয়ে এক গার্মেন্টস কর্মী মারা গেছে 15 এপ্রিল তার করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয় পরে ময়মনসিংহের এসকে হাসপাতালে আইসোলেশন ইউনিটে তিনি মারা যান করোনা ভাইরাসে উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে আজও অন্তত 3 জন মারা গেছে সকালে খুলনা রূপসা উপজেলার রাজাপুর গ্রামে নুরুজ্জামান খান নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে তিনি 5 দিন ধরে জ্বর সর্দি কাশি ও শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন এদিকে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে একই উপসর্গ নিয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে আর পটুয়াখালীতে করোনা উপসর্গ নিয়ে জেলা হাসপাতালে মারা গেছে 60 বছরে এক বৃদ্ধ শেরপুরে আরো 7 জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে শেরপুর জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 24 জনে এর মধ্যে 5 জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন জেলা সিভিল সার্জন ডক্টর এ কে এম আনোয়ারুর রফ জানিয়েছেন গতকাল 84 জনের নমুনা পরীক্ষায় স্বাস্থ্য বিভাগের 3 জন ও 2 পুলিশ সদস্য সহ 7 জনের করোনা পজিটিভ আসে ভারতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের 80 ভাগই উপসর্গহীন। দেশটিতে লকডাউনের মধ্যে আক্রান্তের সংখ্যা 18000 পেরিয়েছে। একদিনের মধ্যে নতুন আক্রান্ত হয়েছে 1553 জন এবং মারা গেছে 36 জন। এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 590 জনে। এর মধ্যে এনডিটিভিতে এক সাক্ষাৎকারে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ আইসিএমআর এর গবেষক জানিয়েছেন আক্রান্তদের 80 শতাংশের ক্ষেত্রেই কোনো উপসর্গ দেখা না দেয়ায় তাদের শনাক্তকরণে এখন বড় দুশ্চিন্তা। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এর আগে গণমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন সম্প্রতি সংগ্রহ করা 736 নমুনার মধ্যে 186 জন আক্রান্ত জানতেন না তারা করোনা পজিটিভ এদিকে ভারতে 4 দিন আগে রাষ্ট্রপতি ভবন কমপ্লেক্সে এক পরিচ্ছন্নতা কর্মীর দেহে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ার পর প্রায় 100 জনকে কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে ভারতীয় এই সংবাদ মাধ্যমটি জানিয়েছে সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ও তাদের পরিবারকে হোম কোয়ারেন্টিনে থাকতে বলা হয়েছে আর কর্মীদের দিল্লির একটি কোয়ারেন্টিন কেন্দ্রে নিয়ে রাখা হয়েছে করোনা ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে মক্কা ও মদিনার প্রধান দুই মসজিদে রোজার সময় জামাতে নামাজ আদায় বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সোমবার মক্কার মসজিদুল হারাম ও মদিনার মসজিদে নববি কর্তৃপক্ষ টুইটারে এই নির্দেশনার কথা জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে সৌদি আরবের এই দুই মসজিদে রোজায় এশার নামাজ হলো কোনো জামাত হবে না এর আগে সৌদি গ্র্যান্ড মুফতি তারাবি ও ঈদুল ফিতরের নামাজ জামাতে না পড়ার নির্দেশনা দিয়েছিলেন প্রায় দেড় মাস পর স্পেন থেকে দেশে ফিরেছে চাইনিজ সুপার লীগের দল উহান জাল প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের কারণে এতদিন দেশে ফিরতে পারেনি দলটি গত জানুয়ারিতে পুরো উহানে করোনা ভাইরাস মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ায় লকডাউন করে দেওয়া হয় চীনের এই প্রদেশটি তখন অনুশীলন ক্যাম্পের জন্য স্পেনে ছিল উহান জাল তাই আর ফেরা হয়নি অবশেষে সেনজেনে বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টিনে থেকে 104 দিন পর পরিবারের সদস্যদের সাথে মিলিত হন উহান জালে খেলোয়াড়রা তবে বিশ্রামের জন্য সময় পাচ্ছেন না তারা আগামীকালই যে আবার অনুশীলন নামতে হবে এই খেলোয়াড়দের
দর্শক পরবর্তী সংবাদে আখার আমন্ত্রণ জানাই এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটেন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ